Merhabalar, Özlem Tuna ile spiritüel sohbetlere hoş geldin güzel insan. Şimdi bu videomda sözleşmeden bahsedeceğim. Sözleşme ile ilgili sorular gelmiş. Güzel sorular bunlar, bunları çok kıymetli buluyorum. Burada anlatayım dedim, soruyu okuyayım. Hocam kişiler ve sözleşme ile alakalı sorular geldi aklıma. Belki YouTube için bir kayıt yaparsınız demiş. Ben de tamam dedim. <gülüyor> Eş, dost, sevgili ve... Ee, sözleşmemizde olmayan insanlarla neden ilişkiler kurarız ve bunları devam ettiririz? Neden bunları devam ettiririz diyor. Diğer iki sorusunu da okuyayım sonra yanıtlamaya başlayayım. Sözleşmede olmayan insanlarla da mutlu olabilmek, anlaşabilmek, ortak bir hayat geçirmek mümkün mü? Yoksa bizlerinki sadece yanılsama mı demiş. Sözleşmede olmayan insanlar, mekanlar, konumlar, şehirler onlarla ilgili ilişkiler kurmak, ortak ilişkiler yapmak. Gelecek planı yapmak bunlar bizlere zarar verir mi nihayetinde demiş. Aslında üçü de birbiriyle çok bağlantılı sorular. Biz <gülüyor> erdemli ruh varlıkları olma mertebesine ulaşabilmek için kim bilir kaç enkarne yaşadık. Belki 700. enkarne, belki 50. enkarne, belki bebek ruhsun 3. enkarne olabilir. Bunların kaçında sözleşmenin ne kadarına uydun ne kadarına uymadı. Hani burası dünya mekanı bir sahne oyuncular var. Kimin daha önceden ana hatları belli. Sözleşme kadar planı diyoruz. Değil mi? Akış kayıtlar mucizesi 1, 2, 3. Kitaplarımda bunlardan bahsettim. Ve burada belli bir oyun var. Belli bir senaryo var. İşte bu senaryonun adı sözleşme. Her insanın bir senaryosu var. Kısaca bahsediyorum bundan. Hani hiç bu konuda detaylı bilgiye sahip olmayan insan için söylüyorum. Birisi bu senaryoyu değiştirdiğinde tiyatro oyunu gibi düşün. Ben oynamıyorum kardeşim. Ben başka bir oyun oynuyorum dedi birisi. Ne oluyor? Bütün senaryo değişti. Ahmet de evlenmesi gerekiyordu. Gitti Mehmet de evlendi. Ondan sonra aklıma gelen bir örneği söyleyeyim. Ee, bir danışanımla bir sohbetimiz oldu. Tek soruyla sözleşmeye baktık. Onda kadının kalbinde birisi kalmış. 17 yaşındayken bir sevgilisi varmış. Ve çok erken diye onu terk etmiş, bırakmış. Çok erken diye. Ama hep de kalbinde kalmış. Sonra başkasıyla evlenmiş. 20'sini geçince başkasını evlenmiş. Ama o adam da hep kalbinde kalmış. Benim daha önce baktığım kişiler arasında hiç böyle bir şey karşılaşmamıştım. Çok şaşırdım. Gerçekten de o 17 yaşında karşılaştığı kişi bunun sözleşmesindeymiş. Kadının sözleşmesinde. O adamla evlenmesi gerekiyormuş. Olabilir yani olabilir. Belki hani nişanlı kalacaktı. iki sene sonra evlenecekti. Doğru insan ne ilginç değil mi? Doğru insan ta o zaman da karşına çıkabiliyor. Hani buradan şuna varacağım. Ne oldu? E, sözleşmesinde olmayan bir insanla evlendi. İki tane nur pak güzel harika çocuklar oldu. Ne güzel de olmuş güzel. Diyor ki işte buradaki öğrencim sözleşmemizde olmayan insanlarla neden ilişkiler kurarız? Öyle ya da böyle Hani biz köle değiliz. Aslında sistemin güzelliği de burada. Sen tamamen başkasının yaptırdığı şeyleri yapan bir insan olsaydın köle olurdu. Robot olurdu. Öyle değilsin. İrade yasası var. Seçim senin. Tamamen yanlış şeyler de yapabilirsin. Hiç sözleşmenle ilerlemeyebilirsin. Tek bir maddesine bile uymayabilirsin. İzin var. Özgürsün. Gerçekten bunun olması ve izin olması da iyi bir şey. Neden? Sözleşme yazılıp da tamamen o sözleşmeyi yapmaya zorlansaydın. Sen yazdın ben oynadım ne anladım ben bundan. Benim yanlışım o zaman benim yanlışım olmaz ki niye beni cezalandıracaksın. O zaman en nihayetinde cennet ve cehennemin olması da saçma olurdu. Anlatabiliyorum değil mi? Ama şu anda saçma değil. Şu anda saçma değil. Çünkü özgür irade var. Senin hatan, senin seçimin, senin yaptığın ya da yapmadığın, kimse seni zorlamadı, kimse onunla evlen demedi, kimse onunla sevgili ol demedi. Sen seçtin. Sen seçiyorsun. Öyle değil mi? Yani yukarıdan ilahi bir sistem sana ne verir? Yani en fazla onu bir şekilde tanıyorum dersin. Bir yakınlık duyarsın. Sözleşmendeki insanla karşılaşmadıysan, ki bu öğrencim karşılaşmadı henüz. Onunla karşılaştığın zamanki hislerin şimdiki hislerinle kıyaslanmayacak. Onunla karşılaştığın zaman öyle şeyler hissedeceksin ki yüzlerce insanla sohbet etmiş o. Hatta 
diyelim ki flört etmiş ol tırnak içinde olur ya diyelim ki oldu ya öyle bir adamsan eğer anlayacaksın ki hiç kimse onun gibi değil sözleşmendeki karşılaştığın sadece ona sarıldığındaki hissettiğin şeyi sana kimse vermeyecek öyle bir his kimse vermeyecek an durdu zaman durdu saat geçmiyor sanki o noktada tam da şimdi de olacaksın ve aman Allah'ım diyeceksin aman Allah'ım bu nasıl bir şey İnsan e, çok da <gülüyor> kendini dinlemiyor değilse, hani dingin ve sakinse, normal bir insansa sözleşmesindeki insanla karşılaşınca bunu fark edebilir. Fark edebilir. Çünkü hissettiği şeyler çok başka. Başka olduğu için e, o aman Allah bu nedir diye <gülüyor> büyük ve macera perest şeyler yaşamasına gerek yok bunun için. Gözlerine bakması, sohbet etmesi onun yanındaki hislerini anlamasına yeterli olacaktır. Ve bu duyguyu kendisi anlayacak ve bu başka bir şey diyecek. Aslında bunu yukarıdan belirtiyorlar bize. Yani e, şimdi her zaman meleklerimi yönlendirmesiyle hareket ediyorum. Şöyle bir şey var. Spatyom'da buraya gelmeden önce bir hayal kur. Gözünü kapat beni dinlerken şu anda. Mesela bir hayal kur. Spatyom'da bir stadyum dolusu ruh varlığı. İnsan olarak düşünme onları. Ruh varlığı. Çünkü henüz bedenlenmemişler. Sen ana rahmine düşeceksin. Sana diyorlar ki hayatında senin hayatında belli noktaları hatırlayabilmen ve anlamlandırabilmen ve o noktalarda gidebilmen için Hayatın şöyle hızlı şekilde bir ekranda ana rahmine düşmeden önce son kez gösterilir. Hızlı şekilde. Tamam burası çok önemli. Büyük ekranda. Ve herkes bakar. Sen bazı yerleri kare kare kare. Hızlı hızlı hızlı seyredersin. Dünya mekanında bir, bir şey olur. Aa dersin. Valla ben bu, şu an ikinci kez yaşadım. Ben bu an yaşadım ha biliyor musun? Biz dejavu deriz ya buna. O an dejavu işte. O ana ekranda onu gelmeden önce seyrettin ya işte o dejavu. Tamam. <gülüyor> Vallahi yaşadım. Ben bu anı gördüm ha biliyor musun dediğimiz an o. Şimdi o niye gösteriliyor biliyor musun? Ya ben bu gözleri tanıyorum. Her şeyin üstüne yemin ederim ki bu gözleri tanıyorum. Nereden olduğunu bilmiyorum ama. Ben bu adamla konuştum sohbet ettim. Adam beni tanımıyor. Ben onu tanımıyorum. Adını bilmiyorum. Ama yemin bile edebilirim ben o adamla sohbet ettim. İşte nerede sohbet ettim? <gülüyor> Sözleşmem gösterildiği vakit o ana ekranda izledim. Ve buraya geldim. Onu gördüğümde aha ben bunu tanıyorum dedim. <gülüyor> Ama tanımıyorum. Ama o his bana veriliyor ki onun arkasından gidebileyim diye. Yoksa gitmem umurumda olmaz. Değil mi? Umurumda olmaz. Bununla ilgili hiç unutmadığım bir şey var. Ee, yıllar önce tiyatro ile ilgilenmiştim. Onun bir arkadaşım vardı ve e, kulakları çınlasın Olcay ve Olcay'ın gözlerini gördüğümde a dedim ben bu kız tanıyorum. Yüzyıllardır bu kız tanıyorum ve bu benim çok iyi arkadaşım olacak dedi. Biliyorum dedim. Onu ben daha önceden gördüm. O ana ekranda gösterilmiş bir insandı bana ve onu tam da o an hatırladım. Tabi normal ya hayatta. Bunu hatırlamamıza gerek yok ama o tanınmış his, ya ben seni bir yerlerden tanıyorum deriz ya. Ben çoğu insana şöyle bir şey oluyor. Bazen hani dersin ya kanda ya bağ değil, can bağ falan diye. Oturup bir kahve içmemişsin ama o kadar yakınlığın var ki o kadar güzel sohbet ediyorsun. Bir frekansın yani bir uyumun var. Anlıyorsun konuşmaktan. Çok yakın, çok rahat hissediyorsun bir insanın yanında. Yemin edebilirim yüz yıllar boyunca o insanla tanışıyorum ya. O insan benim bir yerde sözleşmemle var yani. O yakınlığı hissediyorum. İnsan her şey hissetmez. Yani şey bilmez bunu. Mantıkla açıklayamazsın bunu. Ama hissediyorsun yani. Biliyorsun. Bu da böyle bir şey. Sözleşmenle bir insan varsa onu bir şekilde hissediyorsun. Hissediyorsun yani. <gülüyor> Sözleşmende olmayan insana da arıza olursun. Gıcık olursun. Hiç yani ne bileyim bir yerde sıkıntı çıkar. Patlar bir yerde. Arıza çıkar. Ne olur biliyor musun? Buna da örnek vereyim. Her şey çok iyidir ya. Hiçbir problem yoktur. Hiçbir. Hani derler ya incir kabuğunu dolduracak bir şey yok diye. 
kavga edeceğiniz bir sebep olmaz. Öyle uyduruk, öyle küçük, öyle anlamsız bir şeyden bir konu çıkar ki aranızdaki bağ uçar gider. Dersin böyle şapşal gibi kalı kalırsın. Dersin ki bunun için mi bozuldu? Bunun için mi bu tonla laf etti bana? Bunun için mi? Ve gider. Biter yani. Hayatından çıktı gitti selametle ruhuna el fatiha. Bulamazsın o insanı. Aslında sözleşmende yok o da bahanesi mazeretiydi. Gider yani. Biliyor musun? Sözleşmende olan insan olması gerektiği zaman kadar da olabilir. Mesela bir arkadaşım gerçekten sözleşmemdeydi. Çok tatlı bir dostumdu. Ay koskocaman şehir Ankara'da metro iki dakikada bir geliyor düşün. En e, sık geldiği zamanda bir dakikada bir ge- geldiği zamanlar da oluyor. Metroya bindim. Küt diye o kalabalıkta tam karşımda kız. Ya karşılaşayım desen karşılaşamazsın. Kocaman şehir. Karşılaşayım desen mümkün değil. <gülüyor> Gözlerimin içine bakıyor. Sohbet ettik. Niye? Sonra devam ettik. <gülüyor> ya şaşkınlık yani. Çünkü sözleşmende olacak karşılaşacaksın. Değil mi? Ama bir insanla sözleşmende bittiyse <gülüyor> üç apartman ötede oturan bir tanıdığım vardı. O kadar yakınsın. Günde kaç kere evden çıkıyorum, geri giriyorum, bilmem ne yapıyorum, dışarı çıkıyorum, tekrar giriyorum. Karşılaşmıyorsun. Yok. Yok. Aynı yerde oturuyorsun. Niye? Sözleşmen yok. Mesela, mesela. Kader aslında seni birazcık ayarlıyor. Sözleşmendeki insanla karşılaşman için, kulağından çekip onunla karşılaşman için zorlamıyor. Ama böyle tesadüfler yaratıyor, tesadüfler yaratıyor. Orada tam da tatlı bir muhabbet oluyor. Tatlı bir, koyu bir muhabbet. Hani şöyle olur, bir arkadaşın yanında bir arkadaşını getirir. Ya bir saat sohbet edersin, saat de geçmiştir. Kalkıp gidesin gelmez. Yani oradan kalkıp başka bir yere gidelim mi diye diyesin gelir. <gülüyor> hani böyle e, sohbeti de uzatmak istiyorsundur ama pek de e, böyle konuyu da uzatıyormuş gibi görünmek de istemezsin. Ne olur sohbet edelim diye görünmek de istemezsin ama içinden de çok sohbette pek bir tatlı gelmiştir. Olmadı mı öyle hiç? İşte oradaki insanla demek ki bir şeyler yaşaman gerekiyor. Senin boyutun. Geçiş yaptığın alan, ruhunun o devresi ona ihtiyacı var. Mesela sözleşmende belli bir dönem, diyelim ki sevgi senin hayatına iki senelik bir alanda olması gerekiyordu. Sonra çıktı selam etti, sonra Melahat geldi, sonra Ayşe geldi, sonra Fatma geldi. Her insan sözleşmenin tamamında olacak diye de bir şey yok. Onunla sözleşmen bitti. Vardı, evet oldu. Ama sözleşmen bitti. Bir danışanım vardı. Çok acı içindeydi, çok. Çok acı içindeydi. Kız adamı çok sevmiş. O beni terk ederse ölürüm diye düşünüyor. <gülüyor> Adam başkası için bunu terk etti. Kız öleceğim sandı. Üç gün birini kaybetmiş gibi ağladı. Adam ve kız birbirinin sözleşmesindeydi. Ama sözleşmelerine baktım. Tek soruyla sözleşme. Gerçekten üç sene içinmiş sözleşmesi. Kız unutmak zorundaydı adamı. Ondan sonra zaten adamın umurunda değildi. O da ayrı hikaye. Ama gerçekten de sözleşmeleri 3 yıllıkmış. Hani sevgi var mıydı? Var. Aşk var mıydı? Var. Bitti mi? Bitti. Sözleşmeleri o kadardı. Yani sözleşme ömür boyu sürecek diye de bir şey yok. Her insanla belli bir sözleşmem vardır. Sözleşmem biter, biter. Mesela bir başka danışanın çok duayla Allah'ım çok kötü durumdayım. Ellerimden tut. Bana öyle bir iş ver ki hayata tutunayım. Niyetini ettikten sonra bir telefon geliyor buna ve bir iş görüşmesine gidiyor. Ve küt diye işe başlıyor. Öyle böyle işte yıllarca çalışıyor. Sonra anlamsız sebeplerle işte problemler yaşamaya başlıyor. İş yerinde duvarlar üstüne üstüne gelmeye başlıyor. Yani... Öyle bir kasvet yaşıyorum hocam diyor. Duvarlar mekan üstüme çöküyor. Yani sanki orada duramıyorum. O kadar doğru anlatıyor ki sözleşmesi bitmiş. Onunla da tek soruyla sözleşmede artık sözleşmesinde var mı bu mekan bu iş diye baktığımda artık olmadığını gördüm. Diyor ki ya hocam diyor yüreğimin ortası daralıyor diyor. İş yapamıyorum. Yani o konuyu seviyorum. 
biliyorum bilgim var yıllarımı verdim ama beni boğuyorlar sanki bunu bilimsel olarak açıkla açıklayabilirsen ne diyeceksin bu kadının yaşadığını ne diyeceksin mantıksal bir sebebi yok bak kavga ettiği birisi yok sıkıntı yaşadığı birisi yok ofisle ilgili bir problemi yok parasını alıyor alıştığı yer duvarlar üstüme çöküyor diyor orada bir şey var hocam diyor sözleşmesi bitmiş gerçekten öyle bak mekanla sözleşmen bitebilir şehirle sözleşmen bitebilir hatta şehirlerle bile insana sözleşmesi vardır bazen bir şehirde yıllarca kalman lazım sonra da başka bir yerde yolculuğun vardır sana çok güzel bir şey anlatacağım Allah çok güzel anlatabilmemi <gülüyor> yardımcı olsun meleklerim ve de şimdi Yıllarca diyelim ki sen İstanbul'da yaşadın. Sonra da diyelim ki Antalya'da yolculuk yapacaksın. Yani böyle bir serüven. Senin sözleşmen orada devam edecek. Sonra ama sen gitmek üzerine yazılı bir şeymiş gibi, kağıtmış gibi, işte robotmuş gibi devam ediyorsun hayatına statik şekilde. Aynı saatte kalkıp aynı yoldan devam ediyorsun. İşine aynı saatte gidip, aynı insanlarla konuşup, aynı otobüse binip evine geliyorsun, yemeğini yiyorsun, yatıyorsun. Bu böyle devam ediyor yıllarca. Sen bu hayatı devam ettirebilir misin? Evet ettirirsin. Ölene kadar gayet güzel, rahat şekilde. Ya bu hayatı niye bozayım ki modunda devam da ettirirsin. Ne gerek var? Böyle insanlar vardır. Ne gerek var? Hayatını değiştirmez. Değiştirmez. En ufak bir değişim yaptıramazsın bunlara. Değişimden kaçarlar. En çok da kahverengi avrolular böyledir. Parantez içinde kapattım. Bunlar <gülüyor> sözleşmelerini çok zor değiştirir. Böyle insanlar. Çünkü değişik bir şey yapmak istemez. Alışkanlıklarını değiştirmek istemez. Ne yapacaklar ilahi sistem olarak? Buna bir zorluk verirler. Bir zorluk. Ya içine bir bunaltı ya bir... Yani buna bir basar, kasvet basar. insanlarla tartışır, çeşitli şeyler olur, kazalar olur. İşte arızalar çıkar hayatında. Evine su basar, bilmem ne olur. <gülüyor> yani şudur budur. Hayatına bir türlü zorluk olabilir. Kafayı şöyle bir çevirip... Bana ne oluyor ya? Hayatıma ne oluyor? Aman gidiyorum bu şehirden deme noktasına getirilmeye çalışırlar o insanı ve gelebilir de o insan. Tamam. Hani kulağından tutup da başka bir yere götürmezler. Bunun için böyle durumlar, adam, adımlar, durumlar olur. Hal, durum, hareket, oluşlar, davranışlar, insanların tavırları bile değişir. Sana düzgün davranan adam sözleşmen bittiğinde doğru düzgün davranmaz. Fabrika ayarları değişir. <gülüyor> buna ne olmuş böyle dersin aynı adam ama tanıyamazsın sözleşmen de yok artık selamet de dolayısıyla o şehir bile senin sözleşmende şu an bulunmuyorsa senin o şehirden gitmen gerektiği için bile olabilir hala o şehirde kalabilir misin kalabilirsin evet doğru ama türlü zorluklar yaşarsın zorluklar yaşarsın bunu ben de yaşadım durup dururken üstüne sıkıntı basar gerçekten Gerçekten farkındalık düzeyin yüksekse ay gidiyorum dersin. Farkındalık düzeyin, düzeyin hiç oralarda değilse çekersin. Demek ki hayat bir sabır serüveni ben de sabır göstereyim çekeyim dersin. Ama her zaman sabırlı da olmak gerekmiyor. Kime ne zaman ne kadar sabredeceksin? Bu önemli ve gerçekten sabretmen gerekiyor mu? Ya sabretmen gerekmiyorsa, ya çekmen gerekmiyorsa, ya gitmen bırakman gerekiyorsa. Bazen vazgeçmek erdemdir. Atasözü gibi laf valla. Bazen vazgeçmek, gitmek erdemdir. Bazen gitmek gerekir, bazen bırakmak gerekir. Bazen vazgeçmek gerekir, bazen bitti demek gerekir. Nokta koymak gerekir, bazen yeni bir yol başladı. Hadi selamet de demek gerekir. Bu hayatı yeniden yazıyorum. Beni bitirmeye çalışanlara inat demek gerekir bazen. Evet. Bazen kendi içindeki çocuğu tutmak ve onu ayağa kaldırmak gerekir. Bazen kimse senin yanında yokken kendi sözleşmeni <gülüyor> ya da sözleşmesizliğini, umutsuzluğunu, hayalsizliğini sadece kendin için tekrar başarman gerekir. Kendin için başarman gerekir. Bu noktada da şu kadar net olayım. Bunu sözleşmemde var. Yapayım diye yapmazsın. Ya da sözleşmemde yok. Yapmayayım diye de yapmazsın. İstediğin için yaparsın. İçinden geldiği için. Bir şey sözleşmemde var diye yapma. Neden? Senin içinden gelsin. 
Demek ki zaman değildir. Demek ki o idrakta değilsin. Belki de bu bu hayatta hiç yapamayacaksın. Bu enkarnede hiç yapamayacaksın. Kaç enkarnen belki hiç sözleşmene uymadan geçti. Olabilir. Hep diyorum sözleşmemizin belli bölümlerine uyup belli bölümlerine uyma edebiliriz. Ki o kadar erdemli ruhlar mıyız ki en erdemli ruhlar sözleşmesinin ne kadarını uydu? Ne kadarını uyabiliyoruz? E, çok hassas bir konu. Her tarafına uyabilmek o kadar kolay mı? Melek olmak lazım belki de. Yani 33. 33. E, makamında diyelim ki böyle bir e, videom var bakarsınız. Enkarne sayısı sonuncusuna dayanmış işte. Kaç enkarne yaşamış, mertebesini bitirmiş, melek olacak. Ruh varlığı artık bitirmiş. 33'te bodoslama toslayan kaç insan gördüm. Hani o kadar erdemliydi? En erdemli insanların bile sözleşmesine uymadığını kendi gözlerimle gördüm. Ee, yani konumuz 11'ler, 22'ler, 33'ler değil. O yüzden bunu uzatmayacağım. Sözleşmede hangi makamda, mertebede, erdemlilik makamında olsam bile uyuyacaksın, uyumayacaksın diye bir şey yok. Kasma kendini, sıkma. Demek ki zamanı değil. İnsan yanlış da yapar ama yanlış da değil bu. Ya o sözleşmene uyumuyorsan bu da yanlış değil. Demek ki o başka bir şeyi deneyimlemeye ihtiyacın var. Birisiyle sevgi, sen Ayşe'yle sevgili olacaksın. Belki oradan yara alacaksın, belki aldatılacaksın. Tabii böyle bir şey istemem. Ama oradan edindiğim bilgiyle yoluna yeni bir bakış açısı, bilinç, bir kavrama düzeyi kazandırıp yoluna öyle devam edeceksin. Belki o kavrama bilinç düzeyine, o potansiyeli erişmen için o bilgiye ihtiyacım var. Olabilir. O bakımdan hani sözleşmeme uymadım yanlış. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey de yok. O bilgiyi de almaya ihtiyacım var. Demek ki <gülüyor> hayır diyemedin, diyemedin, diyemedin. Birisine yemeğe gittim diyelim ki böyle teyze sana bir sürü yemekler çıkardı. Hayır diyemedin, hepsini yedin. Sonra eve geldin, yan rahatsız oldun. Kadına da hayır diyemediğin için oldu hepsi. Belki o yanlışa da ihtiyacım var. Neden? Ya yanlış yapa yapa insan olgunlaşmıyor mu? Sen şimdi sözleşmene uyumayarak yanlış da yapmıyorsun. Neden yapmıyorsun? Eğer hala o bilgiye, onun altında bir bilgi varsa... Sen sözleşmene uymayarak, oradan bir yanlış yaparak o bilgiyi elde edeceksen, o bilgiye ihtiyacın olduğu için yapıyorsundur. Çok esnek ve hassas bir konu. Bunu güzel anlatabildiğimi sanıyorum. Hani bu sıkı sıkıya tutunduğumuz bir ip gibi olmamalı sözleşme. Aa sözleşme muhakkak gerçekleştirmeliyim. Şu an gerçekleştiremiyor olduğun için kendine kızma. Sen Tanrı'nın en sevdiği çocuğusun. Sen de kendini sev. içindeki çocuğu sev. Annen seni sevdi ya da sevmedi. Sımsıkı tuttu ya da tutmadı. Her neyse, neredeysen kendini sev ve sarıl. Kendi hayatınsa, hayatında ne kadarsan o sevgi kocaman yap ve kendine sarıl. Kendi hayallerine sarıl. Sözleşmeni gerçekleştirdin birazını ya da hiç gerçekleştiremedin. Hayallerini gerçekleştirdin. Ya da hiç gerçekleştiremedim. Olsun. Olsun. Her şeye rağmen eksikliklerinle, kusurlarınla, yapamadıklarınla bile sensin ve güzelsin. Yapamadıklarınla, tüm beceriksizliğinle bile insansın. Güzel taraflarını topla, yeni bir çiçek, yeni bir oluşum, yeni bir olumluluk yaratıp devam et. Belki sözleşmeni yapmamanda da hani derler ya vardır bir hayır. Belki iki sene sonra başlayacaksın. Belki beş sene sonra biraz biraz başlayacaksın ama orada da bir erdem olduğunu düşünüyorum. Orada bir mertebe olduğunu düşünüyorum. Yani şu bilginin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Ha sözleşmeni yapmıyorsan hatadır. Sözleşmende şu iş var yapmıyorsan hatadır. Sözleşmende yanlış bir insan var. İşte Süleyman senin sözleşmende yok ama sen bununla evlenmek istiyorsun. Bu hatalı. Hayır. Böyle bir cümle yok. Böyle bir görüş de yok. Oradan edineceğim bir bilgi vardır. Belki o kişi seni çok aşağılayacak. Senin de özdeğer duygun zayıf. Kendine güvensizliğin var. Kötü yıllar yaşayacaksın. Berbat olacaksın. Belki hastalanacaksın. Belki şeker hastası olacaksın. Sonra bir toparlayacaksın kendini. Dibe vuracaksın. Yeter ya, yeter ya, ya diyeceksin. 
kendimi korumam lazım. Böyle insanlardan bıktım. Kendimi kullandırmayacağım artık. Kendimi koruyacağım. Hayır. Aşk bu değil, sevgi bu değil, ilişki bu değil diyeceksin. Kendine sahip çıkacaksın. Ne mi olacak? Sana belki bu bilgi de derman olacak. Ama sen o bilgiye nasıl ulaştın? Acı çekerek. Yıllarını verdin. Belki kaç gece ağladın. Ama hani derler ya hayat yediğin kazıkların ya da <gülüyor> öyle bir şey tecrübesidir falan diye. Acı çekerek yani. Ama bir bilgi edindin değil mi? O yüzden hani şu anda yanlış yapıyorum. Demek ki bu yanlış. Sözleşmeme uymuyorum yanlış. Hayır belki oradan bir bilgi edineceksin. Belki bir yanlış yanlışın içindesin. Ama şu anda kendini bir yanlışın içindeysen bile belki o bilgiyi edinmek için o yanlışın içindesin. Belki de öyle bir bilgi edineceksin ki yolunu tümden değiştireceksin. Tümden. Ee, yolunu varoluşsal düzeyini, farkındalık düzeyini ne yapıyorsa bambaşka bir insan olacak kadar değiştirmiş insanlar tanıyorum. Bu kadar. A iken Z olmuş insanlar tanıyorum. Gerçekten. Yani Tanısan <gülüyor> bu o insan değil dersin. Öyle insanlar tanıyorum. Olabilir. Ama oraya nasıl gelmiş? Bir sürü yanlış yaparak. Bir sürü yanlış arkadaşlık yaparak. Bir sürü yanlış ortama girerek. Değil mi? Bana diyor ki, hocam ben eskinin devamı değilim. Beni hep öyle sanıyorlar diyor. Olabilir yahu olabilir. Hata kime mahsus? İnsana mahsus. Doğru değil mi? Ya biz melek miyiz? Hata da yapacaksın. Bu yüzden... Hani sözleşmem de değilse ben bunu yapmamalıyım düşüncesine karşıyım. Şu an ona ihtiyacın varsa istiyorsan yapabilirsin. Bir an gelecek ve onu yapmak istemeyeceksin. O zaman işte oradaki bilgiyi aldın demektir. Bunu çok güzel anlattığımı sanıyorum. Öyle hissediyorum. Bunların her biri önemli konular, hassas konular. Ben bu konu e, kanalda anlattıklarımı <gülüyor> seviyorum. Sizlerin enerjisini de seviyorum, hissediyorum. Yorumlara yazdıklarınızı seviyorum. Bunların hepsi bana güç veriyor. Çok güzel bir to- topluluk olduk. Burada spiritüel bir enerji var ve bu spiritüel enerjiyi, bu spiritüel gücü hissediyorum. Enerjinizi hissediyorum ve seviyorum. Bu anlattıklarımın her biri enerjinin değişik halleri, versiyonları, spiritüel konulardan bahsediyoruz bu kanalda. Senin de en iyi versiyonunda yaşamanı niyet ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum.